Yo sé que es difícil de entender, pero es mi trabajo. Mm, claro. Un trabajo en el que arriesgas tu vida, tu familia, tu nieta, tu hija, tu hijo, no, a todo el mundo. No, 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 estás muy equivocada. Justamente escogí ese trabajo porque me gusta salvarle la vida a los otros. Salvarla de, de caer en la tentación del vicio de la drogadicción. Mariana, ¿tú sabes cuánta mercancía de la que maneja el Titi llega a manos de jóvenes de tu edad? Muchísima. Más de lo que tú te imaginas. ¡Lisset! Ay, por fin te encuentro. Espérame ahí. No, Dayana. No, 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 okay. no, no, no. Dayana, déjala, mija, déjala, no la asuste. No te metas, mamá, que no pienso perder esa plata. Ay, no, mija, por rápido. favor. Llévate rápido. Cata, yo creo que no tengo que repetirte cuánto te admiro porque lo sabes. Y yo sé de lo que tú eres capaz. Pero por algún motivo, igual que Mariana, estoy convencido de que tú no tienes que ir a esta misión. Yo sé que no es un trabajo normal, Santiago. Tú más que nadie lo sabes. Tú conoces perfectamente mi pasado. Un día llegué al borde de la muerte a ti y me salvaste. Y siempre te lo voy a agradecer, siempre. Pero un día también, el Titi arruinó mi vida. Y eso quiero que lo entiendas, Mariana. Por eso yo no voy a poder librarme de mi pasado hasta que el Titi y Jessica no estén tras las rejas. Por favor, les pido que me entiendan. ¿Eh? Te una cosa. Yo nunca había sentido esto que siento por el beijo. Yo no traje la que con brujería. ¿Y sabe por qué lo hice? Por a Catalina y a su hilda. Por eso. Pero me salió mal. Me salió muy mal. ¿Por qué? Porque la que cayó fui yo. No se exaspere, patrona. Que usted no está sola en eso tampoco. A mí me pasó la misma cosa. Y lo peor, por un jueguito que usted se inventó, quedé yo como otro idiota enamorado.
favor, yo no quiero que te vayas. Dime cómo te lo pido, cómo te lo digo. Y yo estoy de acuerdo con Mariana, ¿eh? Yo ¿Ves? creo que tiene que haber alguna solución. No es posible que la única solución sea esta para atrapar a este desgraciado y que te ponga a ti en tanto peligro, Cata. Es que yo tampoco quiero hacerlo. Ya, ya, ya se los dije. Y lo que menos quiero es arriesgarlos a ustedes. Ustedes son mi familia, lo más importante que yo tengo en mi vida. Son los dos últimos compromisos que me quedan con la tía. Y si este operativo sale mal, mi salida se va a retrasar y es lo que menos quiero. Ya trabajé demasiado. Yo me quiero retirar porque quiero estar con mi familia. ¿Mm? ¿Y ahí cuento yo? Santi, tú ya decidiste hacer tu vida con Soraya. De hecho, en este momento vives con ella. Yo creo que esa pregunta en este momento no tiene ningún sentido. Mi amor, a ver, escúchame. Cuida mucho a la niña. Ámala con todo tu corazón. Como yo te amo a ti y a tu hermano. Porque quiero que entiendas que ustedes son lo más importante que yo tengo en mi vida. Ustedes son el tesoro más grande que Dios me regaló. Y los amo. Y yo a ti. Y necesito que estés fuerte. ¿Me entendiste? Fuerte como siempre has sido. Sí. Pero prométeme que vas a regresar. Voy a regresar. Como siempre lo he hecho. Señor, por favor, ¿le puedo decir cómo está mi niña? Lo único que le puedo decir es que su hija está muy grave. Señor, perdóname. Perdóname. Perdóname por haber sido tan mala Contenta con lo que hiciste. Si a tu hermanita te hizo pensar algo, es tu culpa, es tu culpa. Y eso te tiene que quedar de remordimiento toda tu negra vida. Listo, Tony. Ya hablé con mi hija, me queda hablar por teléfono con mi hijo, pegar un luchazo, cambiarme la ropa, hacer maleta y me voy. Mi señora Catalina, yo le pido que por favor no continúe con esta misión. ¿Usted de qué me está hablando? Usted más que nadie sabe perfectamente que esta misión se tiene que cumplir, sí o sí. Yo me tomé la libertad de informarle al jefe Miguel la situación actual. ¿Usted sí es consciente que con eso que hizo pone en peligro el operativo y me pone en peligro a mí? Precisamente por eso, mi señora. Mis órdenes son protegerla a usted. No puedo permitir que siga corriendo este riesgo tan tremendo. ¿Y qué le dijo el jefe? Que debemos aprovechar la situación y apresar ya mismo a alias Cabra. Ah, ok. Lo apresamos y después, ¿qué? Después lo obligamos a que confiese el paradero real del Titi. Por Dios, como si fuera tan fácil. Tony, no es fácil y no me van a hacer dudar. Este operativo se lleva a cabo y punto, sí o sí. Es el jefe Miguel y me imagino que quiere hablar con usted. Esta se la voy a cobrar, Tony, se lo juro. Jefe. Catalina, sé exactamente cuál es la situación. Estoy al corriente de todo. Sí, yo sé que está al tanto de todo porque Tony me lo acaba de decir. Por esa razón no quiero arriesgarla. A ver... Jefe, un momento, usted me está diciendo que yo me arriesgué todo lo que me arriesgué, que llegué hasta este punto para que ustedes en este momento me digan que no va a haber misión. ¿Qué pasó? Pero claro que no estoy de acuerdo. El jefe Miguel la está tratando de convencer Ay, de que no continúe con esta misión y que aprovechemos la situación y atrapemos al sicario con el que vino. Tata, por Dios, haz lo que te dicen. Santiago, estoy trabajando, por favor. ¿Me permites? Gracias. Jefe. No, es, escúcheme usted a mí. Estamos a nada de atrapar al Titi. A nada. Si hacemos lo que usted me está pidiendo, vamos a perder la oportunidad de capturarlo. ¿Es tan difícil de entenderlo? A ver, Catalina, la entiendo, pero no quiero arriesgarla. No hay necesidad. Yo tampoco me quiero arriesgar, por Dios. 
Tengo un plan. ¿Me permite ejecutarlo? Confío en usted. Muchísimas gracias. Lo voy a cuadrar con Tony. Me mantiene informado. Sí, señor. Como ordene. ¿Me permiten hablar a solas con Tony, por favor? Me debe una. Ok, vamos a hacer lo siguiente, Tony. Desembuche. Es lo que tiene ahí guardado en la garganta. No se va a burlar. Eh, que hable. Patrona. ¿Usted no ha pensado en ir a una iglesia? ¿Se está hablando en serio? Pues claro, hasta donde yo sé. Allá no dejan entrar a los diablos. Pero a las diablas sí. Bobo. Sí. ¿Qué? Yo ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que pise una iglesia. Pero yo no le pregunté eso, patrona. Dígame, dígame, usted iría. Aquí voy a ir yo ya. Porque es que los que saben dicen que el que se arrepiente, hermano abraza, ¿qué tal que sea su oportunidad, patrona? ¿Usted todavía cree en los cuentos de hadas? Ah, pues hay que buscar ah, todas las oportunidades en la vida, ¿no? Que deje de ser idiota. <risa> Mm. No. ¿Por qué no lo intenta? Que no. ¿Está segura? Ay, no ¿Sabe seguro. qué? Con otro traguito yo creo que usted lo va a pensar. Hágale. Ah, ¿Quién quita? ¿Esto qué? Ese es el bolso de Lisette. Sí, pero ¿por qué lo dejo ahí? Dios mío, por favor, que no sea lo que estamos pensando. Abre. Ay, ¿qué es esto, por Dios? Dale rápido, dale rápido. ¡Lisette! Aquí no entró nadie. No. No, no hay nadie, no hay nadie. ¿Qué pasó con ella? ¿Se la llevaron o qué? Pues no sé, pronto sí, de pronto no, no sabemos. Le dije que no buscara a la mamá, pero es que eso era para problemas. Bueno, mi amor, ya, calmémonos. De pronto está por ahí, está bien, no le pasó no, nada. No, mi amor, estás diciendo eso para calmarme. Ella en este momento está en las garras de la hermana. Bueno, mija, y entonces, ¿ah? ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué dijo? El bobo que la espere acá todo el tiempo, Uy, entonces. Uy, cabrita, pero ¿qué es ese genio, Dios mío? No, si usted ¿cómo sabe que, que a las... No, cálmese. Usted sabe que a las mujeres hay que darle su tiempito. Y yo me imaginé que usted sabía de eso, porque así por fuerita sabe un tipo que... Pues que se ve que trata muy bien a las mujeres, ¿o no? Nada más bien de echar tanta labia y dígame usted por qué tiene esas camionetas acá. Está la mansión donde vive y vive con sus hijos. Entonces, ¿cómo es la vuelta con usted? A ver, a ver, a ver. Primero que todo, a mis hijos no los meten esto. Vea, Segundo, primero, primero. Cabrito, no, 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 Vea, escúcheme. A mí no me grite, cabrita. A ver, a ver. Yo veré. Si yo se estoy me haciendo una así, pregunta. Cabrita, qué pena, pero entonces yo me demoro todo el tiempo que a mí se me dé la gana y a usted no le queda otra opción que esperar. ¿Esperar? Sí, mi amor. Segundo, pues... Yo no puedo creer que usted, siendo la mano derecha del Titi, me esté preguntando eso, acostumbrado a tratar con prepagos. De verdad, usted me está haciendo esa pregunta que ahorita. Pero es que una prepago que tenga tanto, ¿ah? <ríe> Mi amor, es que yo tengo mucho kilometraje encima. Yo llevo propaganda hace muchísimos años, cabrita. Y pues obviamente tengo esta mansión porque un amigo mío mafioso de mucha platica me hizo el préstamo. Ay, pero... Usted me guarda el secretico con el titi, ¿cierto? Bueno, ¿y qué gano yo ahí? ¡Ah! ¡Ay, 
Sí, ¿no, hijo? Ahí sí, ya, dejó ese gruñón a un lado. Así me gusta, cabrita. ¿Qué le parece si lo dejo que me vea tomándome una ducha y cambiándome de ropa? ¿Qué dice? Ya saben, no se pierdan el Mundial a través de Telemundo y la nueva temporada de Sin Seno. Si hay paraíso, también solo por Telemundo. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!